katika eneo la uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyelele jijini Dar es Salaam hapo leo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli amezindua rada mbili kati ya nne ambazo zimesimikwa katika ardhi ya Tanzania na rada hii ni ya Dar es Salaam pamoja na ile ya Kilimanjaro ambazo zimekamilika kwa asilimia moja lakini akatumia hadhara hii kuzungumza na wananchi viongozi ambao wamekusanyika katika shughuli hii uwezi kulinda anga lako kama huna rada hii ndiyo sababu kabla ya kutekeleza mradi huu tulikuwa na rada moja tu ya kiraia nchi nzima tena iliyokuwa na uwezo wa kuona asilimia tano tu ya anga letu kwa hiyo asilimia tano ya anga letu tulikuwa hatuwezi tukaimonita sasa tunasimika rada nne kwa mpigo na moja ni hii tunayoizundua hapa leo ambayo imekamilika lakini nimeambiwa na ya Kilimanjaro na imekamilika kwa asilimia moja na unaizindua kwa mpigo hapa hapa kwa sababu mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro yuko hapa mkataba wetu huu umeweka dhamana ya miaka mitatu kwa ajili ya kuhakikisha mkandarasi analeta vipuri na uangalizi endapo kutatokea itilafu yoyote aidha mkandarasi anatakiwa kuhakikisha vipuri vinapatikana kwa muda wa miaka 15 ili kuhakikisha kuwa mradi huu unatoa huduma zinazokubalika kwa mujibu wa viwango na utaratibu wa shirika la usafiri wa anga duniani katika miradi kama hii Rada hii ya Dar es Salaam inajumuisha rada nne ambazo zimesimikwa katika ardhi ya Tanzania ikiwemo ile ya Kilimanjaro, Mwanza na mkoani Songwe. Na rada hizi zimenuliwa kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania ambapo serikali kuu imetoa bilioni 35.1 na mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCA wao wametoa bilioni 32.2 na kufanya jumla kuu bilioni 67.3. Wakati huo huo Rais Dr. Magufuli amezindua na kujionea uzalishaji wa kiwanda cha mabomba ambapo amepokea maombi ya miliki wa kiwanda hicho na kutoa maelekezo. Tunakuomba miradi yote ya maji itumie mabomba yanayozalishwa nchini ili kukuza ajira na uchumi ndani ya nchi yetu na kutoa ajira zaidi. Kwa miradi yote inayotekelezwa hapa nchini Ni lazima itumie mabomba yanayotengenezwa katika nchi yetu. Na kama mnaona hili ni gumu namna ya kulitekeleza. Wekeni mashariti kwa contractor anapo apply. Weka kipengere. Anapoweka quotation yake atatumia mabomba ya kutoka wapi? Akisema ataagiza nje iwe sababu ya kumdisqualify lakini wakati tukiahidi kutekeleza miradi kwa kutumia mabomba yanayotengenezwa nchini napenda nitoe lai kwenu wenye viwanda hapa angalieni swala la bei zenu inawezekana bei ya mabomba yenu nayo ni kubwa mno kuliko mabomba yanayonunuliwa kutoka nje Rais Dr. Magufuli ameendelea kuwakaribisha wawekezaji nchini Tanzania kutokana na usalama uliopo na kwamba serikali imeendelea kuondoa vikwazo vya kikodi na tozo ambapo tayari kwa mwaka 2019 serikali imefuta tozo 54. Temaruge Kasuga Azam News Dar es Salaam.